ശബരിമല ദർശനത്തിന് ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ എത്തും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുകയാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ചലോ ശബരിമല എന്ന ആഹ്വാനമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭക്തർ കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭക്തർ ശബരിമലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ രേഷ്മ നിഷാന്തിനെയും ഷാനില സജേഷിനെയും തടഞ്ഞത് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവസാന മണിക്കൂറിൽ യുവതികളെത്തിയാൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്തർ നീക്കം നടത്തുന്നത് ഭക്തരെ ഇത്തരത്തിൽ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് നിലയ്ക്കൽ ആറന്മുള സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുതിർന്ന രണ്ട് പ്രചാരകരെ ഇതിനായി ആർ എസ് എസ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് യുവതി പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല യുവതികളെ കയറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതിയും സർക്കാരിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ ഡി ജി പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിരമിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് അതേസമയം ശബരിമലയിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് സ്ത്രീകൾ ദർശനം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരികയാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രായം കുറച്ച് എഴുതിയത് ഇന്റർനെറ്റ് കഫയിലെ ജീവനക്കാരനാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെന്നൈ സ്വദേശി ഷീല പറഞ്ഞത് തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായം അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണെന്നും അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അറിയാമെന്നും അവർ പറയുന്നു തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമായാണ് വെർച്വൽ ക്യൂയിൽ ദർശനത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കഫയിൽ എത്തിയത് പ്രായം കുറച്ച് എഴുതിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോലീസിനെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കാണിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് കഫയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതെന്നും ഷീലയും ഭർത്താവും പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ശരംകുത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ പോലീസിനെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കാണിച്ചുവെന്നും തുടർന്ന് അവർക്ക് മലകയറാൻ അനുവാദം നൽകി എന്നുമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പോലീസ് പ്രായം ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നും അവർ ആരോപിച്ചു യഥാർത്ഥ പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടും തിരുത്തിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയേണ്ടെന്ന് മറുപടി നൽകിയെന്നും ഷീല പറയുന്നു ശീല ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ പ്രായവും ഇന്റർനെറ്റ് കഫയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ പ്രായവും തെറ്റായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രായം തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കാരണമായത് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പേരിലുള്ള പരംജ്യോതി സ്ത്രീയാണെന്നാണ് പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ താൻ സ്ത്രീയായി മാറിയതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പരംജ്യോതി പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്നും എന്നാൽ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കുമെന്നാണ് പരംജ്യോതി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദർശനം നടത്തിയ അൻപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പട്ടികയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരുടെയും പേര് ഈ പട്ടികയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പട്ടികയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയത് പട്ടികയിലെ ആദ്യ പേരുകാരിയായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ പത്മാവതിക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രേഖകളിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് ഇതിനു പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് തങ്ങൾക്ക് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു വന്ന രേഖയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ തങ്ങൾ പ്രായം കുറച്ച് വെച്ചതാണെന്ന വാദവും ചിലർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് വ്യക്തമാക്കി പരിശോധിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പട്ടിക സമർപ്പിച്ചതാണ് സർക്കാരിന് വിനയായിരിക്കുന്നത് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് കാട്ടി ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിന് വൻ തിരിച്ചടിയാകും എന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത